स्टूडेंट्स वेलकम टू भास्कर बयालजी ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री सो ई बैच संबंधी मन नीट एम सैट पाइंट आफ प्रिपेर वाल मन लैसन अने चाप्टर अने मन के लाइन टू लाइन एक्सप्लेन जरूरत अच्छे चाल मंद इंको डे एनसीआर चपच्छ क्या सर टेली अकाडमी सो ई लैसन चूँ एनसीआरटी अकाडमी रे कंपेर से सो रेवल एम तेरा ले सो इधे का टेलीअकाडमी मन तेली मीडियम को अवेलबल का दी बेसको एक्सप्लेन जरूरत है रेडू लैसन संबंधी मतलब रेक्वल तेरा ले मन की जैसे कुछ अबजर्व चैनी ओके स्टूडेंट्स वीडियो हस्ते कम सर लाइक चाहिए फ्रेंड्स की षेर चाहिए अदे विधि इंका वीडियो चूसा एवरना सर इंका ान सब्सक्रैब् चुस्को सब्सक्रैब् चुस्को अदे विधि बेल ऐकन आल आप्शन ऐक्टेट प्रति वीडियो को नोटफिकेस जरूरत ओके अच्छे आलो ना रे फीचर्स मैं चुप्को जरिए लास्ट वीडियो वीडियो मैं चुप्को क्यार्टिस्टिक नैक्स्ट क्यार्टर एंटे इक चूँ मेटाबालिज सो मेटा अंत दी लास्ट वीडियो में मैं ग्रोत अलग मन की रीप्रोडक्शन रेडी को अच्छे ग्रोत रिप्रो रू वेल डिफाइंड अटे डिफाइंड क्यार्टर का एक्सप्लेन जरिए इक चूँ अनदर क्यार्टिस्टिक आफ् लाइफ इज मन के मेटाबालिज जरिए चूँ के आल लिविंग आर्गनीजम्स आर् मेड अप आफ कैमिकल मैक्सीम अभी लिविंग आर्गनीजम्स मन के अंदर कैमिकल तो मन की फाम आव जरूर अच्छे इक चूँ असल मेटबालिज चुनाव द सम टोटल आफ् आल कैमिकल रियाक्शन अकर्ंग इन दाडी आफ ए लिविंग आर्गनीज ईज मेटबालिज अटे लिविंग आर्गनीज लगे कैमिकल रियाक्षन अट्ठी मन की मेटबालिज जरूर मोस्ट इंपारटे पाइंट गुर्तवाली कैमिकल रियाक्षन अकर् इन दाडी आफ ए लिविंग आर्गनीज सो मन लगे चाल कैमिकल रियाक्षन जो फर् एग्जापल मैं फुट तिना फुड डईजस्ट अव रकर एंजाइम्स इवीं मन लवाल आव जरूर अदे मन ब्रीति मन के गैस एक्सचेज अवतना सो दिन मन कैमिकल रियाक्षन सो अब मन प्रति दूपल जगह प्रति कैमिकल रियाक्षन मन मेटबालिज जरूर चूँ नैक्स्ट पाइंट चूँ के आल प्लांट ऐनमल फंग मन के मैक्रो एक्सबिट मेटबालिज सो ये लिविंग आर्गम्स मन प्लांट ऐनमल फंग मैक्रो इवन मैक्रो मन के मैक्रो आर्गनीज सो इवन मन के मेटबालिज कंपारटेंट पाइंट चूँ के नो नाविंग आबजेक्ट एग्जिबिट मेटबालिज सो ना लिविंग आबजेक्ट एवं अंदर मन मेटबालिज कोस्ट इंपारटे मन की टू मार्क्स ईपी पाइंट आफ टू मार्क्स कवर अ सो मेटबालिज वट इज मेटबालिज मेटबालिज कैमिकल रियाक्स अकर् इन दाडी आफ ए लिविंग आर्गनीज मेटबालिज जरूरत सो इन मन इंको मेटबालिज मन की टू टाइप सो टू टाइप किंदन जरिए एनबालिज अद मन की कैटबालिज एनबालिज कैटबालिज एनबालिज मन कंस्ट्रक्ट वर्क प्रासेस कैटबालिज मन डिस्ट्रक्ट प्रासेस कंस्ट्रक्ट प्रासेस अच्छे चूँ कांप्लेक्स मालिक्यूल फाम मन किंदे कांप्लेक्स मालिक्यूल कांप्लेक्स मालिक्यूल सिंपल मालिक्यूल कांप्लेक्स मालिक्यूल फाम आवे एनबालिज जरूरत अंत फोटो सिंथसीस् फोटो मन के कॉबन डयाक्सइड यूज वाटर यूज सो इला मन की चीज कल कांप्लेक्स अंत सिंपल कांप्लेक्स मन उदा तो ऐड मन की कांप्लेक्स सब फाम अंदर मन कंस्ट्रक्ट च्रिक्स अभी कल मन वाल कंस्ट्रक्टो अदे विधि मन ब्रिक सिंपल कांप्लेक्स कांपौंड सिंपल कांपौंड मन के कांप्लेक्स कांपौंड मन फाम आव जरूर अदे विधि मन के डिस्ट्रक्ट वे सर की चूँ के कांप्लेक्स मालिक्यूल सर ब्रोकन डाउन मन कांप्लेक्स मालिक्यूल अब मन ब्रोकन डे सिंपल मालिक्यूल कन्वर्ट आव जरूर सो मन गोड़ इक पगल सो पगल मन के एनर्जी प्रोड्यूस आवानी रेस्परेश मन के मन प्रोड्यूस ग्लूकोज ब्रेक डोन अवत सो आ रक एनर्जी प्रोड्यूसक सो रेस्परेश मन के कैटबालिज की एग्जापल चुपचुच्छ फोटो सिंथसीस्ट अने मन के एनबालिज की एग्जापल की चुपचुद्ध कंस्ट्रक्ट वर्क मन की डिस्ट्रक्ट प्रोसेस कभी इध मन मेटबा अंत मेटबालिज वे अंत मैक्सीम अभी लिविंग आर्गनीजम्स मेटबालिज उ मेटबालिज मन के स्पेसीफिक डिफाइंड फीचर कपच्छ सो इध सो नैक्स्ट इधे मन सो मैं चूँ चूँ जीवक्रेल मेटबालिज जीवल में मरक लक्षण जीवक्रेल अन्नी जीवल रसायन तो निर्मित उठाई अन्नी जीवल रसायन तो निर्मित जरूरत है अगर दी संबंधी चूँ जीवल में और सारी वेल जीवक्रियाचर जो उठाई सो जीवल में जगे रसायनिक चर्य मे मन अटे जीवक्रिया मेटबालिज जीवक्रियल अंत टू मार्क्स अड़ता है 
సో జీవకులంటే ఏంటంటే జీవుల్లో జరిగే ఈ రసాయనిక చర్యలు మొత్తాన్ని మనం అంటే జీవక్రియ అని చెప్పడం జరుగుతుంది కొంచెం అన్ని మొక్కలు జంతువులు శిలీంధ్రాలు సూక్ష్మ జీవులు జీవక్రియలను ప్రదర్శిస్తాయి సో ఇక్కడ చూడండి ఏ నిర్జీవి జీవక్రియను ప్రదర్శించదు ఏ నిర్జీవిలో కూడా జీవక్రియను లోపల ఈ తిన్న అంటే వాళ్ళకి తీసుకున్న ఫుడ్ డైజెస్ట్ అవ్వడం అంటే జీర్ణక్రియ శ్వాసక్రియ తర్వాత విసర్జన క్రియ ఇటువంటివన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే నిర్జీవుల్లో ఇటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఇవి కనిపించవు అందువల్ల మనం ఏం చేస్తాం అంటే మనకి ఎటువంటి పరిస్థితులు కూడా అందువల్ల జీవక్రియలు మనం ఏమంటే ఇక్కడ చూడండి జీవులు అన్నింటిలో నిర్వచించే లక్షణం కింద మనం చెప్పచ్చు జీవరూపాల అన్నింటిలో కూడా మనం నిర్వచించే లక్షణం కింద ఈ జీవక్రియ చెప్పడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ కూడా ఇక్కడ చూద్దాం పరిసరాలు లేదా పర్యావరణ పరిస్థితులు గ్రహించేటువంటి సామర్థ్యం ఇది కూడా జీవులకి నిర్జీవులకు ఉన్నటువంటి ఒక ఒక లక్షణం కింద చెప్పాలి అయితే నిర్జీవుల్లో ఇది అయితే మాత్రం కనిపిస్తుంది ఓన్లీ సజీవుల్లో మాత్రం కనిపిస్తుంది ఏంటంటే చూద్దాం పరిసరాలు లేదా పర్యావరణ పరిస్థితులను గ్రహించే సామర్థ్యం అంటే భౌతిక రసాయనిక జీవ సంబంధమైన పర్యావరణ ప్రాణులకు అనుక్రియ చూపడం సో మరి భౌతికం కావచ్చు రసాయనికం కావచ్చు జీవ సంబంధం కావచ్చు ఏ రకంగా అయినా సరే పర్యావరణం వచ్చేసే ప్రా ప్రేరణలు ఏవైతే ఉంటాయో సో దానికి అనుక్రియ చూపడం జరుగుతుంది చూడండి పర్యా పర్యావరణ ప్రేరణకు జీవి చూపై అనుక్రియ మన క్షోభ్యత ఇరిటిబిలిటీ అంటాం సో ఇరిటిబిలిటీ అంటే అంటే క్షోభ్యత క్షోభ్య చూపిస్తుంది అంటే పరిసరాలు ప్రా ప్రేరణని ఇవి ఇది ఇది తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదైనా హాట్ ఆబ్జెక్ట్ హాట్ ఏమైనా అంటే వేడిగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా మనకు తగిలింది అనుకోండి అంటే ఏం చేస్తాం మనం వెంటనే రియాక్ట్ అవుతాం సో ఇలా మనకి ఏంటంటే మనం చూడండి పర్యావరణ పరిస్థితులు జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా గ్రహిస్తాం ఇక్కడ మనకి ఏదైనా వేడిగా ఉన్న తగిలిందంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ చర్మం అనేది ఏంటంటే ఒక జ్ఞానేంద్రియం సో చర్మం ద్వారా ఏమవుతుంది దాన్ని గ్రహించడం జరుగుతుంది కాంతి నీరు ఉష్ణగుడ ఇతర జీవరాశులు కాలుష్య కారకాలు మొదలైన బాహ్య కారకాలు కారకాలకు మొక్కలు అనుక్రియ చూపుతాయి మొక్కలు కూడా మనకి కొంతవరకు అనుక్రియ చూపడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కిటికీ పక్కన కానీ ఒక ప్లాంట్ వేస్తే మీరు వినే ఉంటుంది అది ఎప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది కిటికీ నుంచి బయటకు పెరగడానికి చూస్తుంది ఎందుకంటే లైట్ ఎటువంటి అటు పెరుగుతుంది అంటే ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవడానికి లైట్ కావాలి కాబట్టి సెన్స్ చేస్తుంది సో సెన్స్ చేసి ఇట్లా లైటింగ్ ఉందని అటువైపు పెరగడం అనేది జరుగుతుంది ఆ రకంగా మనం చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అన్ని జీవరాశులు వాటి పరిసరాలకు అప్రమత్తంగా ఉంటాయి దీన్నే స్పృహ అంటాం ప్రతి జీవరాశి కూడా ఎవరైనా మనం కొట్టడానికి వస్తే మనం తిరిగి కొట్టడం కానీ దాని నుంచి పరిగెట్టుకోవడం కానీ జరుగుతుంది ఇలా మనకి స్పృహ కాన్షియ కాన్షియస్నెస్ అంటాం సో ప్రతి జీవి కూడా మనకి జీవరాశి వాటి పరిసరాలకు అప్రమత్తంగా ఉంటాయి ఎటు నుంచి ఎటువంటి ప్రమాదం వస్తుంది మనం దానికి ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఉండవు కాబట్టి అన్ని జీవరాశులు గల నిర్దిష్టమైన లక్షణం స్పృహ సో మనిషి మా మనిషి మాత్రమే తను గుర్తించిన గుర్తింపు కలిగి ఉంటాడు దీన్ని స్వయం స్పృహ అంటాం మనం చూడండి సెల్ఫ్ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఓన్లీ మనిషికి మాత్రం ఉంటుంది మనిషి మాత్రం తను తను గుర్తించే విధంగా మాత్రం ఉండడం జరుగుతుంది అది ఏంటంటే కింద కొంత ఇచ్చారు పాట పాట చూడడం మానవుల విషయానికి వస్తే ఎవరైతే మానవులు అనుకున్నా మానవుల విషయానికి వస్తే సజీవ స్థితిని నిర్వచించడానికి తెలిపే సూచిక మరింత కష్టతర ఎందుకంటే ఆసుపత్రిలో స్పృహ లేని స్థితిలో అంటే కోమాలో గుండె ఊపిరితులు పనిని యంత్రాల ద్వారా జరుపుకుంటూ పడి ఉన్న రోగులను మనం ఏమంటాం అంటే గమనిస్తాం సో ఇటు మనకి అయితే ఎవరైతే బ్రెయిన్ డెడ్ అంటాం ఒక రకంగా బ్రెయిన్ డెడ్ పేషెంట్స్ మనం చూసే ఉంటాం సో అటువంటి వాళ్ళకి మనం చెప్పాలంటే రోగిని మనం అంటే మృతి అంటే బ్రెయిన్ డెడ్ ఏదైతే మెదడు మృతి చెందిందని చెప్పొచ్చు సో అయితే రోగిని స్వయం స్పృహ అనేది ఉండదు అతను అతను గుర్తించుకోలేడు అటువంటి సందర్భాలు సో ఇలాంటివి కూడా మనకి మానవుల్లో ఉండడం జరుగుతుంది మానవుల విషయంలోకి వస్తే కొద్దిగా ఇబ్బంది అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది మనకి పరిసరాలకు లేదా పర్యావరణ పరిస్థితులు గ్రహించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాం సో ఇదే ఒకసారి చెప్పండి చూడండి సెన్స్ ద సరౌండింగ్స్ మాక్సిమం ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈజ్ ఎబిలిటీ టు సెన్స్ ద సరౌండింగ్స్ ఆర్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో సరౌండింగ్ లో ఉన్నటువంటి వాటి అన్ని ఎన్విరాన్మెంట్ లో జరుగుతూ అన్ని కూడా మనకి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి సెన్స్ చేస్తాయి గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ రెస్పాండ్ టు దేర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టిమ్యులి విచ్ కుడ్ బి ఫిజికల్ కెమికల్ బయాలజికల్ అది ఫిజికల్ గా రావచ్చు కెమికల్ గా బయాలజికల్ ఎలా ఎలా వచ్చినా సరే స్టిమ్యులి అనేది వీళ్ళు మనకి ఏవైతే లివింగ్ అవ్వాలో అవన్నీ కూడా సెన్స్ చేయగలుగుతాయి ఇది అయితే ఇక్కడ చూడండి దానికి దిస్ రెస్పాన్స్ టు ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టిమ్యులి ఇస్ కాల్ ఎరిటిబిలిటీ ఈ రకంగా మనకి ఏంటంటే ఆ విధంగా దానికి రెస్పాండ్ అవ్వడాన్ని ఆ స్టిమ్యులి మనం రెస్పాండ్ అవ్వడానికి మనం ఏంటంటే ఇరిటిబిలిటీ అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది అయితే ప్లాంట్స్ లో కూడా మనకి రెస్పాన్స్ రెస్పాండ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఎక్స్ట్రీమ్ ఫ్యాక్టర్స్
ఇవి తెలిసే విధంగా అవి చూసుకోవడం జరుగుతుంది సో అయితే హ్యూమన్స్ లో వచ్చేసరికి మనకి ఏమవుతుందంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వచ్చేసరికి మనకి అంటే సెల్ఫ్ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది అంటే మనకి ఏంటంటే ఒక ఒక పర్సన్ ఒక మనిషి ఒక హ్యూమన్ ఏమవుతుందంటే హ్యూమన్ సెల్ఫ్ గా మనకి అంటే కాన్షియస్నెస్ లో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది సో దీనికి సంబంధించి మనకి ఏమవుతుందంటే కొన్ని సందర్భాల్లో మానవుల సంబంధించి కొద్దిగా వివరించడానికి కష్టం అని చెప్తుంది సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ ఆల్ ద మోర్ డిఫికల్ట్ టు డిఫైన్ ద పాయింట్ ద లివింగ్ స్టేజ్ సో ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు వీ అబ్జర్వ్ పేషెంట్స్ లైంగ్ ఏ కో కోమా కోమాలో ఉన్న పేషెంట్స్ చూస్తే ఇన్ హాస్పిటల్ లో మనకి ఏంటంటే మనకి వీళ్ళు కొంత సపోర్ట్ తీసుకుంటారు మిషన్ తాలూకా సపోర్ట్ తీసుకొని దాని ద్వారా మనకి ఏంటంటే హార్ట్ కానీ లంగ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వాటి యొక్క ఫంక్షన్ చేసే విధంగా మిషన్స్ ద్వారా జరిగే విధంగా వీళ్ళైతే చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇటువంటి వాటిని మనం బ్రెయిన్ డెడ్ పేషెంట్స్ అంటాం వీళ్ళు కోమాలో యాక్చువల్ గాను సో వీళ్ళు సెల్ఫ్ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఉండదు సో కాబట్టి సెల్ఫ్ కాన్షియస్నెస్ గురించి వివరించినప్పుడు హ్యూమన్ సిస్టంలో కొద్దిగా మనకి కష్టకరంగా ఉంటుంది అంటే కొద్దిగా కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటుంది అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం చూడండి నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి అన్ని సజీవ ప్రక్రియలు అంతర్గతంగా జరిగే పరస్పర చర్యలే మాక్సిమం ఏదైతే సజీవ ప్రక్రియలు ఏదైతే జీవుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రక్రియలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకి పరస్పర చర్యల కింద ఒకదాని ఒకటి ఆ చర్యలు ఫలితం అని చెప్పొచ్చు చూడండి కణజాలాల ధర్మాలు వాటి నిర్మాణంలో పాల్గొన్న కణాలలో ఉండవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కణజాలం ఫామ్ అయింది కణజాలం అంటే ఏమనుకుంటా కొన్ని కణాలు కలియక అని చెప్తాం ఆ కణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కణాల యొక్క నిర్మాణం ఆటే ఆ కణజాలం తయారవుతున్నప్పుడు కణాలు ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి ఆ కణాల యొక్క ధర్మాలు ఏదైతే కణజాల ధర్మాలని ఈ కణాల్లో ఉండడం అనేది జరగదని చెప్పడం జరుగుతుంది కానీ వాటి నిర్మాణంలో పాల్గొన్న కణాల మధ్య జరిగే పరస్పర చర్యలు ఫలితంగా ఉంటుంది అంటే సింగిల్ గా ఇండివిజువల్ గా కాదు ఒక కణానికి కణానికి మధ్యన పరస్పర చర్యల వల్ల మాత్రమే మనకి ఇది ఏదైతే మన కణజాలం యొక్క దాని యొక్క ధర్మాన్ని అది నిర్వర్తించగలుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి కణజాల యొక్క ధర్మాలు ఏంటంటే ఆ కణజాలం ఏదైతే దేని ఏ కణాలతో అయితే ఏర్పడుతుందో ఆ కణాల్లో మాత్రం ఉండదు కానీ ఏమవుతుంది వాటి నిర్మాణంలో పాల్గొని కణాల మధ్య జరిగేటువంటి పరస్పర చర్యలు ఏవైతే అందుకని మనం పరస్పర చర్యలు ఇంట్రాక్షన్స్ అని చెప్పాం ఇంట్రాక్షన్స్ వల్ల జరగడం జరుగుతుంది సో ఇది సో దీంతో పాటు మనకి ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ వస్తు చూడండి ప్రత్యుత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి నెక్స్ట్ అలా పరిమితి చెందుతూ ఉంటాయి స్వయం నియంత్రణతో పరస్పర చర్యలు ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలు కలిగి ఉండడం అలాగే బ్రాహ్య ప్రాణాలకు స్పందించే సామర్థ్యాన్ని కలిగినవే సజీవులుగా చెప్పవచ్చు సో ఈ రకంగా ఉన్నవాటి మనం సజీవులు అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాల చెందినట్టు అన్ని జీవులు ఒకే జన్యు పదార్థాన్ని వేరు వేరు పరిమాణాల్లో పంచుకోవడం ద్వారా ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానమే చేయబడి ఉంటుంది మాక్సిమం ఏంటంటే అన్ని తాలూకా జన్యు పదార్థం తాలూకా బేస్ ఒకటే తర్వాత ఏంటంటే జీవ పరిణామం ఆ జీవులు అలా పరిణామం చెందుతున్నాయి అందుకని అన్ని జీవులు ఒకే జన్యు పదార్థాన్ని వేరు వేరు పరిమాణాల్లో పంచుకోవడం వల్ల జన్యు పదార్థం యొక్క సైజ్ మారడం వల్ల మనకి ఏంటి ఇదంతా కూడా ఫామ్ అయిందని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటిది ఇదే మన ఆల్ లివింగ్ ఫినోమినా ఆ డ్యూ టు అండర్ లైన్ ఇంటరాక్షన్స్ ఇంటరాక్షన్స్ అంటే ఏం చేయడం ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ టిష్యూస్ టిష్యూ తాలూకా ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో టిష్యూ తాలూకా ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఏదో ఒక టిష్యూ ఒక ఫంక్షన్ ని ఆ దాని ప్రాపర్టీని అది నిర్వర్తించడానికి ఏమవుతుందంటే ఆర్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద కన్స్టిట్యూంట్ సెల్స్ బట్ ఎరైజ్ యాజ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్స్ అమౌంగ్ ద కన్స్టిట్యూట్ సెల్స్ మనకి ఏమవుతుంది వాటి మధ్య సెల్ కి సెల్ కి ఉన్న ఇంటరాక్షన్ వల్ల మనకి టిష్యూ తాలూకా ప్రాపర్టీ మనకు కనిపిస్తుంది కానీ ఆ టిష్యూలో ఉన్న సెల్స్ వల్ల కాదు అని చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే సింగిల్ సెల్ వల్ల ఏం కాదు సెల్ కి సెల్ కి మధ్యలో ఇంటరాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఇంటరాక్షన్ వల్లే టిష్యూ తాలూకా ప్రాపర్టీస్ అనేవి మనకి బయటకి ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది అని చెప్పి నేను చెప్పడం జరుగుతుంది దీని వల్ల ఇంటరాక్షన్స్ అంటే ఇంటరాక్షన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సజీవులకి సో దీంతో పాటు మనకి ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని ద లివింగ్ ఆర్గమ్స్ ఆర్ సెల్ఫ్ రెప్లికేషన్ నెక్స్ట్ అండ్ ఇవాల్వింగ్ అండ్ సెల్ఫ్ రెగ్యులేటింగ్ ఇంటరాక్టివ్ సిస్టమ్స్ క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ రెస్పాండింగ్ టు ఎక్స్టర్నల్ స్టిమ్యూల్ ఎక్స్టర్నల్ స్టిమ్యూల్ కి మనం రెస్పాండ్ అవ్వడము ఆల్ లివింగ్ ఆర్గమ్స్ ప్రెసెంట్ టు పాస్ట్ అండ్ ద ఫ్యూచర్ ఆర్ లింక్ టు వన్ అనదర్ బై ఏ షేరింగ్ ఆఫ్ ద కామన్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ సో మనకి వేరియంగ్ డిగ్రీస్ మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ జెనెటిక్ మెటీరియల్ తాలూకా ఏదైతే షేర్ చేసుకోవడం షేర్ చేసుకున్నటువంటి సైజ్ ని బేస్ చేసుకునే మనకి లివింగ్ ఆర్గమ్స్ అన్ని కూడా మనకి ఫామ్ అవుతుందని